Magnarax ka muna ka tropa Hali ka dito sa Vermont 888 KTV Bar At maglibang Magsaya At mag-alas na distress sa buong maghapon sa Marcos Highway, Barangay Mayamo, sa lusod ng Antipolo at katabilang ng Yuni Oigas Station. Ano pa hinihintay mo, katropa? Takbo na! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho Pero wala kang pagkain sa bahay Narito na ang sagot mga katropa Ang super manok lechon Na papawi sa inyong gutom At siguradong mapapaanerize ka Dahil sa tender juicy na jambo pa At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm Kaya super masalasa at pangmasa pa ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman o Pantenyo Siniluan at bumili na baka maabusan ka, katropa.
yun, ha? Nako, mga kaibigan, magandang magandang labis sa inyo. At uh, nako, eh, ginabi na naman ho tayo kasi unang-una, meron po tayo, katulad nga na sinasabi ko sa inyo, meron tayo inaasikaso sa may uh, lalawigan ng Lakbulax, no? At uh, medyo ginabi na tayo ng dating dito sa studio. Eh, after ng pagdating natin, uh, may, may, dum- may bumisita po sa atin na kasama natin sa grupo ng ating uh, riders group, no? Si Bro Enteng Diaz. Eh, siyempre, ya yeah, kailangusap po na natin. Yan naman natin pwedeng hindi siya pakiharapan dahil uh, kasama natin siya sa ating riders group na kung saan po ang inyong lingkod, ang siyang founder president ng nasabing grupo. no Kaya medyo pasensya na kayo. Okay, sa mga kaibigan, alas 7.59. Ako isang minuto na lang at alas 8 na ng gabi. At syempre po, ako pa rin ninyo magiging kasama sa ating programang tropa. Ngayong araw ng lunes, ikatatlong po ng buwan ng Enero taong 2023. At isang araw na lang, abay uh, aalis na ho si Enero at papalit na ho si Pebrero. Eh talaga kung gano'n, napakabilis talaga ng panahon. Kung makikita niyo yung post ko sa aking FB page, ha, Valentine's Day, baka mayroong gusto mo markila sa akin, eh, <laughs> murang-mura lang ho, ha. Eh, kita nyo, eh, ipagtatanggol kayo sa masasamang loob, 7,500 per hour. At hindi naman ho kumalakas kumain. At uh, ihatid kayo mismo sa loob ng inyong bahay, o sa labas ng inyong bahay, sa pintuan, pagkatapos nung arkeolahin nyo ako sa February 14. Ay, wala ho, wala ho, ano yun, yun parehas na parehas ho. Kaya 7,500 per hour, Pagkatapos, libre ho ang uh, wala kayo ay intindihin na uh, daig pa si Kevin Costner. Pagtatanggol kayo sa masasamang loob. Uh, at itsumbo kayo sa bahay nyo. At uh, yun, hindi ho kayo maano uh, ng sino mang masasamang elemento. Okay, sa mga kaibigan, ako pa rin na yung magiging kasama ka-jamming, kakwentuhan, kakosa. Rosel Lopez, siyempre dito lamang sa nag-iisang programang tropa ha? sa balat ng social media ang News Online TV ng bagong milenyo Millennial Online TV ang katropa mo sa pagbabalita at siyempre po yung ating mga tropa peeps yung ating mga kuya, ate at bunso magandang gabi po sa inyo at binabati rin po natin ang happy, happy birthday nga. Maray pala mag-birthday ng June 3, January 30. Yung pong aming kaibigan, no, si Ate Wing uh, Kamitok, dyan po sa CLR 45. Happy, happy birthday, Ate Wing. Ha? At many, many more birthdays to come. At syempre, yung din kaibigan nating simpatikong marangay kagawad ng Tugatog Malabon. Walang iba po kundi si Barangay Kagawad, Sunny Dadad Pineda. Abay, nagbe-birthday po ngayong araw na ito. Alam niyo itong kagawad na ito, ito ay wala ko kong masasabi. Napakabait po nitong kagawad na ito. Si Kagawad, Sunny Dadad Pineda ng Tugatog Malabon. At uh, yun ay nakasama ko po dahil nga nung... Uh, Sabihin natin ng pandemic ay talaga namang ito'y nagbigay ng mga ayuda sa kanya mga constituent. Eh talagang uh, public servant. Talaga pong matulungin. Okay, bago tayo magsimula mga kaibigan, ma'am, ay tutungay natin siyempre yung laki ng panahon buwat sa DOST Pagasa. Sa pagulat ang ating kasamang sigundo ka nagkakamali si Katropang Badrina. Uh, obet ba yun? Eh, nakalimutan ko pangalan eh. Pasensya na, tao lang. <laughs> At ganyan din po ang report of the nation ng National Press Club of the Philippines. At tignan natin kung anong kanilang tatalakay, ma'am, ya, dahil uh, uh, meron po silang tinalakay na may mahalagang pagbagay ho. At bago tayo magsimula, may magandang uh, gabi ho kay Kuya Igel Darius Mariano. Sabi niya, mapagpalang gabi, Kuya Pres Rosel, mga kuya ate at mga taga-subaybay ng pag-programan uh, tropa at mabuhay ang tunay na agila at nagkakaisang agila, Sir High. At ganyan din kay uh, Kuya Jonas Mariano. Ayan, ah, magandang gabi siya, Kuya Jonas. 
Napanood mo ba yung iyong Vermont AAA? Ah, kanina kinomercial natin Kita mo naman ha Kinokomercial ko yung uh, Vermont mo Bikini men ha? Bikini men <laughs> Alas 8.3 na mga kaibigan ng gabi Oras sa buong kapuluan Ayan yung birthday boy Nakita ko nang nanonood sa atin ha? Si Barangay Kagawa at Sanidad at Pineda nang barangay ito gatong malabon mamaya lang babatiin natin yan at meron tayong ipreplay na kanya mga pictures babae talaga ng mga buti pa batiin na natin yun para naman na uh, wala namang masabi no ito si uh, kagawa da, dadad pineda no para naman eh alam mo naman baka mangumbida to eh di pumunta tayo di ba eh kung mangungumbida lang eh pero alam ko kukumbidahin ito yung kanyang mga kakosa, sina ka Consyal Dado Kunanan, yan, sina uh, Jasper Cruz, yan. Yung nakukumbida niya, siyempre, eh, mga, mga dugong maharli ka yan. Eh. Buti ba mga kaibigan, batiin muna natin si Barangay Kagawad sa Anidad at Pineda. Dahil ngayong araw at ito mismo, ay nagdadao siya ng kanyang kaarawan. At siyempre po, yung isa nating kaibigan din na taga Central Luzon Region 45 ng Philippine Eagles, si Ate Rowena Kamitok. So, kagawad, Dadad Pineda, happy, happy birthday at uh, many, many more birthdays to come at uh, bahala ka sa buhay mo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ito, happy birthday kagawa Dadad Pineda. po ang ating kagawad na kaibigan na matalik no? at uh, simpatikong barangay kagawad na ang barangay Tugatan dyan po sa Malabon City ha? si barangay kagawad sa Nudanan Pineda kita nyo naman ha? sa picture pa lang ha? simpatiko simpatiko na dating kailangan nyo pa ko sa presyo na eh, pag nakita nyo yan ha? Ha? yan ang kagawad ng Tugatan na madaling napitan, madaling hanapin ha? kagawad sa Nudanan Pineda
Ayan, maraming salamat. Ayan, ah, happy happy birthday, ah, boss Sunny ah, Kagawad, Sunny Dadag Pinay, ah. Na ang barangay ito, Gatog, dyan sa Malabon. Eh, may nabasa ako sa GC. Sabi ni uh, Koshel Dado, uh, kabe-birthday mo na doon na nakarap, pinainom mo pa raw siya. Abay ngayon, birthday mo na naman daw. Ha? Talaga naman daw. Sipi mo, ilang beses ka ba mag-birthday boss idol? Yan po, si Marangay Kagawad, Sari Dadad Pineda. Yan, anak to Gatog Malabon. Abay, uh, yun ho mga kaibigan ni Kagawad. Eh, punta lang ho kayo sa kanila. No? At uh, birthday po ni Kagawad. Wala ho ko sinabi, wala ko sinasabi kagawad na magpunta dyan sa iyo para makikain at makiinom. Kaya ko sila pinapunta dyan sa iyo para bumati at magbigay ng regalo. Di ba? Eh. Ay, yung mga ho magbibigay ng regalo, eh, hihintay nyo ni kagawad dad at pineda hanggang mamaya ho ng alas 12 ng hating gabi. At kapag lumagpas na ang alas 12 ng hating gabi, ay hindi na ho tatanggapin ni kagawad sa ni dad at pineda ang inyong mga regalo. Ibig sabihin nyo nun, expired na. No, hindi nyo na ho tatanggapin niya. Kaya yung mga magbradala ho, regalo, hanggang alas 12 lang ho ng hating gabi. Ayan, happy birthday ha, kagawad. Ah, many, many more birthdays to come. Mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs> di na. Okay, at uh, syempre yun, kay Ate Rowena Kamitok. Birthday din yun, nagbabirthday din ang uh, aming uh, kasama. Diyan po sa CLR 45. Beng, beng, beng. Ayan, at magandang gabi rin kay Kuya Leo Bicaldo, ang presidente po ng uh, CLR 45 Black Hawk Eagles Club. Ayan, ano ano din sa atin. Ayan, magandang magandang gabi sa inyo lahat mga katropa. At inuulit ko po ay yung mga magbibigay po ng regalo kay Barangay Kagawal sa Aridad at Pineda ay uh, hanggang alas 12 lang ho ng ating gabi. At makalagpas po na alas 12 ng gabi, Sorry ho, hindi na ho tatanggap ng anumang regalo. Ayun, ako may sinasabi. Malayo pa ako, Le, Kuya Leo. Easy ka lang. Para makatatapos na mong press sa community service eh. Oh, malayo pa, pag-uusapan pa yun. Ikaw talaga ho. Oh. Easy. Ah, si Kuya Leo, ito yung kaibigan natin, eh, kasamahan natin sa CLR 45. Siya naman no, ay uh, sa ilalim ng uh, Black Hawk Eagles Club. Siya po ang club president. Kasi oh, tayo naman ay eh, dito po sa CLR 45, Media Eagles Club. At si uh, Chip ah, Aldrin Sumake. Ayan, ano lang din sa atin. Magandang gabi siya, Chip. At tayo ito'y kaibigan ho natin na miyembro po ng uh, Paranaque PNP, si Kuya Aldrin Sumake. Magandang gabi sa iyo, Kuya Aldrin. Sayang hindi ka nakasama doon sa aming first community service doon sa may uh, Kaintarizal, sa Barangay Santo Cristo. Kaya nagpunta rin si na Kuya Leo, Kuya Boni, sila ati, uh, ang pangalan lang, nakalimutan ko na. Ah, sila ati Mitch, yan. At syempre si Vice Gov. Edwin Salve. Okay mga kaibigan, magkating sa atin sa oras na alas 8.12 po ng gabi. Yung ating uh, unang salyalahan, yung ating unang salyada. No, yung pagbati natin kay Barangay Kagawad, Sunny Dadad Pineda, ng Barangay Tugatog, Malabon. Eh ano eh... Hindi ko natin may itatapon yan. Unang-una eh, simpatiko. Pangalawa, mabait. Ha? Walang bisyo. Ay, dit ko tulad nung uh, isa niyang kaibigan, may bisyo. Ay, pagandang gabi rin kay Maria, kay Mary Santos. Ay, ito po yung ating kabarangay doon sa Barangay Bayan Bayan ng Samalabon. Si Maria. Mary in English. At sabi pa ni Kuya Darius Mariano, shout out Kuya Rosel sa anak kong si Katrina, ha, Eliha Mariano, na kasalukuyang nagle-labor ngayon dito sa Pacific Global Medical Center. Uy, magkakaapo ka na Kuya Darius. Uy, pa-shout out sa iyo ha Katrina. Ay, galingan mo lang ang pagle-labor. Ay, ano lang yan, sandali lang yan. Huwag mong masyadong indahin. Ngiti lang. Ismail, maganda yung nagle-label ka, naka-ismail ka. 
para at least mga nakala eh, medyo maganda yung dating ha? pag binidyo ka, pinidyo ka na kangiti at sabi pa ni Kuya Aldrin Sumake si ate ha? commander ko, ang representative ko Kuya Idol maraming salamat po sa pagbati God bless Kuya Pres ah so nandun nga oh, oh, misis mo pala ang ano, representative tama tama Oo, oh, nakita ko nga, oo, oh, nandun Oo, oh, pasensya ka na, alam mo, eh Pag tumatanda, talagang medyo <laughs> Nawawala sa Ulirat Oo, oh, nga pala, nandun si ate Oo, oh, oo, oh, naki, oo, oh, nandun Nag-usap pa nga kami, nagbatian Oo, oh, nga pala, nawala sa isip ko, sorry Aba, nanonood po yung uh, Esposa Ni Barangay Kagawad, Sari Dadad Pineda no? Si Madam Estela Lim Pineda Ha? Ang butihin pong may bahay, esposa, ni Barangay Kagawad, Sani Dadad Pineda. Eh, malamang ko pinagluto ni Madam Tusi Kagawad Dadad ng mixed seafoods. O kaya alimango. O sugpo. Ano kaya ang iniluto ni Madam para kay Kagawad Dadad? Ah, Madam, ano ba doon? Yung mixed seafoods, yung dating may hipo, may tahong, may ano? O yung alimango lang? O sugpo lang? Ano nga si Madam Estela Pineda, ano, yung mga particular, yung mga taga-tugatog malabon. Kung kayo ho yan, nahanap nyo, murang pagkain na masarap. E doon ako kayo pumunta, sa Dadad uh, Eatery. Ah, sa Dadad Tabsilugan. Diyan lang po sa kanto ng Cobre Street, along image ng Pilar, Tugatog Malabon. Tapat ko doon nung uh, mismong planta ng Meral ko. Abay, eh, wala ko kayo hanapin doon kahit anong pagkain, kahit anong ulam, eh siguradong masosobo kayo at hindi ko kayo magsisisi no, dahil no, talaga namang ika nga a delicious food on a powerful price masarap po talaga ayan sabi ni Madam Estela ah, wala nga naman yung Madam napakalit na bagay si Kagawad Dadad pa eh kung si Kagawad Dadad eh, pwede kong tablayin kahit kung ano, nabubuhay pa eh ah, macho malangit daw eh Ha? Si Kagawad Alex Quintus eh. No, kay Kagawad dadad na ako. Eh, kaso nga lang, sumalangit na wa. Ha? Si Kagawad eh. Jack of all trade si Kagawad. Ha? Master of none. Ha? <laughs> Biro lang Kagawad. Baka naman mamaya eh, magtampo ka. Magalit ka para baka pagpunta ko dyan, di mo na ako patitimpla ng choko, di mo na ako patitimpla ng choko. At magandang gabi rin sa ating kuya, si Kuya Michael Garcia. Ayan ha, kasama natin sa CLR 45 Media Eagles Club. Magandang gabi rin, Kuya Press, at sa lahat ng uh, Aguila, mabuhay tayong lahat. Ay, Kuya Michael, mag-usap kayo ni Kuya Mikey. Ha, mag-usap kayo para sa Sunday. Ha, sa inyong, uh, kung kayo muna ang upo sa program. Ha, mag-usap kayo. At magandang gabi rin kay Kuya Jonas Mariano. Ang ating pong kuya rin na miyembro din po ng Media Eagles Club ng CLR 45. At siya pong uh, manager, isa sa manager ng Berman 888. Diyan po sa may uh, uh, Marcos Highway, uh, Antipolo Rizal. Ayan. Okay na ko mga kaibigan, alas 8.17 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Ang News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ayan. At buti pa siguro mga kaibigan, abay alamin na natin. No? Sa DST Pagasan, lagay ng ating palahon. Para naman na mahalaman natin, may bagyo ba? Cetera, di ba? Ah, mabe ako, kanina ko kasi masyadong tiri kang araw. No? Eh, alamin natin, El Nino na ba? O baka naman eh, kuwari lang. So, alamin po natin sa pagugulat ng ating katropa sa Weather uh, Bureau, ang DOST Pag-asa. No? Kung doon nagkakamali si uh, uh, Mr. Badrina. Panorin po natin. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng lunes, 
January 30, 2023. Simula na naman nga ng panibagong linggo, lalong-lalo na sa mga babalik sa kanilang mga trabaho at gayon din sa mga babalik sa kanilang mga eskwelahan. At narito na nga ang taya ng ating panahon at makikita natin sa ating latest satellite images. Sa ngayon na no, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob o labas man ang Philippine Air Responsibility. Pero makikita ko ninyo, no, mayroon hong mga makulay na ulap dito. Ito yung mga kaulapan na 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 monitor ng ating uh, satellite images sa uh, makikita ho natin ito yung tinatawag nating shear line ang shear line ho ay ang pagsalubong ng malamig na hangin mula sa northeast monsoon at mula naman sa medyo mainit na hangin mula naman sa easterlies ito yung galing dito sa may pacific ocean dahil sa pagsalubong na yon nagkakaroon tayo ng mga kaulapan at ito magdadala ng maulan na panahon no, no sa malaking bahagi ng Visayas ng Mindanao lalo na sa Maykaraga Davao at Northern Mindanao. At pwede pa akong maka-apekto ito hanggang sa mga susunod na araw. Base nga sa pinakuli nating datos, hanggang abandang araw ng Merkulis, magiging maulan pa rin sa Visayas, Mindanao, maring umabot nga ho ng Bicol at maring maapektuhan, pati yung Palawan. Sa bahagi naman ho ng Kamaynilaan, na labing bahagi ng Luzon, itong uh, Region 1, 2, at 3, Makikita ho natin, generally, makikita nyo, halos walang kaulapan dito sa may bahagi ng Luzon. Ang nakakapekto ay ang northeast monsoon o hanging amihan, kaya generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga may hinang pagulan. Medyo malit na nga ho yung chance na magkaroon pa tayo ng bagyo ngayong buwan ng Enero. At papunta na nga tayo sa buwan naman ng Pebrero. At narito naman ating inaasahang panahon dito sa bahagi ng Luzon. Makikita ho natin, malaking bahagi ho dito sa may eastern section ng Luzon. Kasama dyan yung Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon. Ngayon dito sa may bahagi ng uh, Romblon at Marinduque. At ang Bicol Region, inaasahan natin magiging maulap yung kalangitan na may mga may hinang pagulan. Sa Bicol Region, posible din ho yung medyo malalakas sa pagulan. Dahil inaasahan natin pwede makapekto nga yung shear line. Pero sa ngayon, ang nakakapekto pa, ay yung northeast monsoon hangin amihan na magdadala ng mga mahihinang pagulan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, generally, again, fair weather pa rin tayo. Pero again, posible din ho, yung mga isolated o pulupulong mga mahihinang pagulan dulot ng hangin amihan. Dito sa may bahagi ng lawag, nakikita natin 29 to 20, 21 to 29 degrees Celsius ang nasa ng temperatura. Sa Baguio, 13 to 21, itong na nakarang araw nga ho, na bumabas pa sa 12 degrees Celsius yung uh, temperatura sa Baguio. Sa Tagaygaraw, 18 to 24. Sa Metro Manila, 22 to 31. Habang sa Tagaytay, 19 to 28 degrees Celsius. Sa Legaspi, 23 to 28. Habang sa Kalayan Islands, 26 to 32. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 31 degrees Celsius ang inaasahan nating temperatura. Dumako ho tayo sa Visayas at Mindanao. Makikita ho natin, malaking bahagi ng Visayas at maring magpatuloy hanggang sa mga sunod na araw ay magiging maulap yung kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pagulan hanggang sa kung minsan ngayon malalakas na pang pagulan dulot ng umiiral na shear line. No? Ang agwat nga ng temperatura natin dito sa Iloilo, 23 to 28. Mapapansin nyo, medyo mababa yung mga temperatura dahil nga sa mga pagulan na ating mararanasan. Sa Cebu, 24 to 29. Habang sa Tacloban, 24 to 28 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, makikita ko natin itong uh, eastern section ng Mindanao, itong northern na uh, Mindanao, Caraga at Davao region. Inaasahan natin magiging maulap yung kalangitan ng may mga kalat-kalat ng mga pagulan. Habang sa labing bahagi ho ng uh, Mindanao ay generally po inaasahan yung mga isolated naman o uh, mga pulupulong pagulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. At inaasahan natin sa mga sunod na araw, posible nga buong Mindanao maging ma maulap yung kalangitan dulot naman ng shear line. Agot ang temperatura natin sa Zamboanga, 25 to 32. Sa Cagayan de Oro, 25 to 28. Tabang sa Davao, 25 to 29 degrees Celsius. Meron pa rin tayong nakataas sa gale warning. Yung gale warning, ho, ito yung babala natin para sa mga malilita sa akin pandagat, malilita mga bangka. Nako, iwasan muna ho natin pumalaot dito sa bahaging ito natin bansa, itong mga baybayin ho na merong kulay pula sapagkat inaasa natin magiging uh, maalan yung karagatan dahil sa pag-iral pa rin ng northeast monsoon o hangi amihan. Ito yung bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan, ganyan dito sa may Isabela, Aurora, Quezon, kasama yung Pulilio Island. Itong bahagi ho ng Camarines Norte, Camarines Sur, kasama din ho yung Katanduanes, Burias Island. Silang ang bahagi ng Albay, ng Sorsogon, kasama yung Northern Samar. Silang ang bahagi din ho ng Eastern Samar, kasama yung Dinagat Island, kasama din ho sa may Siargao at Bukas Grande Island. Bahagi din ho na kung saan nakatas yung gale warning, dito naman sa may western section. So yung kanina ho, eastern section ng bansa, ito naman yung western section ng Luzon, particular na itong Ilocos region, kasama yung Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, kasama din yung Mindoro area, Marinduque, Romblon, Palawan, at kasama ho yung asa may bahagi ng Antique. Particular na ito ho yung uh, Kaluyo, ito yung munisipalidad ng Kaluyo. Inaasahan natin magiging maalin yung karagatan, kaya sana ho no, sa mga, mga mangingisda, 
Iwasan mo na pong pumalaot, lalong lalo na po pag malilit yung mga bangka natin. Samantala ito at itiasa ang panahon sa mga na araw, makikita ho natin patuloy na iiral kagaya nung binanggit ko kanina ang shear line. Kaya ho itong uh, bahagi ng Bicol Region, itong uh, Cebu, Metro Cebu at Davao sa Visayas at Mindanao, inaasa natin bukas, Martes, hanggang Miyerkules, posibleng maging maulan pa rin. No? Malaki pa rin chance ng mga pagulan dulot ng shear line. Pero pagdating ng araw ho ng Webes, posibleng mas gumanda na o mas maging maliwalas na yung panahon dahil Posible na hindi na masyadong makapekto yung shear line. Dito naman sa Baguio City at Metro Manila, generally fair weather, patuloy pa rin ang pag-iral ng Northeast Monsoon ng Amihan. Sa Metro Manila, agot ng temperatura natin, 23 to 31. Sa Baguio naman, nasa 13 to 24. Habang sa Legazpi, 23 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu naman, agot ng temperatura ay mula 24 to 31. Habang sa Davao, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Again, mukhang malit pa rin no, sa, sa linggong ito, malit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo base sa mga pinakahuli nating datos. Ang araw natin sisikat mamaya hong 6.25 na umaga at lulubog, ganap na 5.54 ng hapon. At patuloy pa rin namin kayo nanya yan. So, tayo sa iba't ibang nating mga social media platforms, sa ating uh, Twitter, Facebook, at YouTube, gayon din sa ating website. Mara tayong bumisita sa bagong datpag-asa .dyc.gov.ph At muli po, mula sa pag-asa Weather Forecasting Center, isa po sa mga weather specialist, isa po sa mga weather forecaster, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat, maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Pinakahuli nating dati. Ayun, ha? maraming salamat sa iyo, kasamang Obet Badrina. Ang isa natin sa katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa. At nagubit po yan sa atin sa oras alas 8.25 po ng gabi, Philippine Standard Time. At malinaw po sinabi sa atin ng ating katropa na wala pong namata ang low pressure area o LPA. No? Dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At uh, maganda, maganda ang magiging uh, panahon, maaliwalas no, sa bawat darating na araw. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Magandang gabi po. At yun, si Ate Bing Patricio Mayo. Yun, si Ate Bing. Ah, sabi niya, good evening everyone, especially to the host. Uy, maraming salamat, Ate Bing. At uh, sabi pa ni Madam Estela, no, nga pala, no, mga kaibigan, mga katropa, kung ang gusto niyo naman po ay masarap na lugaw, no? Ha? Punta lang po kayo doon sa may Mercurio Street no? Yun po yung uh, bagong bukas na dadad lugawan no? Sa may Mercurio Street At ang nagmamanage po noon Ay yung pong anak ni Kagawad sa ni Dadad Pineda Na si uh, Sarah no? Na asawa po ni Kuya Owi Ay lang bukas po noon ay 7pm to 2am Ayan na, yung pong uh, basta yung gusto nyo, masarap na lugaw. Eh kung ayaw nyo masarap na lugaw, eh sa iba ko kayo kumain, maghuno sa Dadad's Lugawan. Pero kung gusto nyo masarap, mura pa, eh doon po kayo sa Dadad's Lugawan pumunta. Ha? Mercurio Street, along MH Del Pilar din, no? Tugatog Malabon. At sabi pa naman sa atin ni Ate Nelly uh, Abaracoso, ayan, shout out po Kuya Press. Ha, kay dalawang Ate Bing at Ate Mitch. Ayan, God bless po. Ayan, magandang gabi rin sa inyo, dalawang Ate Bing at Ate Mitch. Nakahapon po ay nandun sa aming community service, sa aming first community service. Diyan po sa may uh, barangay San Isidro sa Kainta, lalawigan ng Rizal. Ayan, magandang gabi po. Ah. At uh, yun, sana... Eh, sa mga susunod po na aming community service ay uh, maging matagumpay pa rin. siya mami at imitsa uh, at teka lang ako uh, nakaupo ngayon sa program eh wala eh <laughs> mm -hmm. ayan mm -hmm. ayan mm -hmm. ayan ako teka eh medyo meron ko 
Mwenye mbomlema Na Aba Ayo Nako Shino mpukia Magaling magaling ha Uhu Uhu Ayo Uhu Naya mshia tama Mya tayo magusap ti Mitch Ngayon mga siyang mga kaibigan, yung po sinasabi natin, no? Dito po sa Aguila, sa Eagles, sa Philippine Eagles, yung iba ho nating matatas na opisyal, miyembro, ginagawa hong negosyo, no? Ginagawa hong negosyo yung uh, pagiging Aguila. Ha? Tulad doon dito, no? Sa sana malaman po at makarating kay uh, sa aming national president, no? kay uh, NP Nelson Sarapudin. Kasi yung ginagawa na hong negosyo yung tungkol ho sa ID. So, eh, sana, Sir MP, medyo pa kaya naman mo itong nangyayari itong kaguluhan. No, dyan po sa NCRA particular. No? At uh, yun, sa kalalawagan din kami, no? Particular ako, personal na nanawagan kay uh, National Vice President for Luzon sa Kuya Jojo Valerio. Eh, baka po pwede yun, pakipakialaman ho ito. At uh, siyempre, ang masisiray tayo-tayo rin. Eh, ginagawa ng hanap buhay eh. No? ID lang, ginagawa ng hanap buhay. Particular ho yan sa NCRA. Eh, yun lang. Eh, medyo nakakapanginig, nakakapaglubo yung pong mga nangyayari. Okay, nako mga kaibigan, na nasotso media na po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy po tayo. Eh, kung sino naman ho yung governor ng NCR8. Ha? Ha? Sino ba yun? Ha? Si governor Bisaya ba? Andres Bisaya? Aba, eh, kailangan eh, ayusin nyo naman. Hindi yung ganyan. Eh, yung mga sinasama mong tao, Gob, Gob Andres Bisaya, eh, mga hindi naman ayos eh. Eh, tapos kinu, parang kinukos hindi mo lumalabas. No? Eh, medyo governor ka pa naman. No? Ikaw ang uh, governor dyan. Eh, medyo ilagay mo sa ayos. Eh, pare-pares tayong kuya. Pare-pares tayong kayanahan dito para magservisyo, para magbigay ng public service sa taong bayan. Eh, huwag niyong gawing hanap buhay. Nakakapanggigil yung ganyan, di ba? Kami siya makakapagmura ka po, tanginay. Diba? Kaya ka ako pumunta rito dahil ganito, ito's ganyan. Diba? Tsangin na talaga. Ika nga eh, wala iniwaya sa isang reliyon eh. Gumawa ng kalukuhan si ganito, kaya lahat na dadamay. Diba? Ganun lang, simple lang eh. Ha? May isip naman tayong lahat. Dapat gamitin. Diba? Okay, alas 8.30 minutes na mga kaibigan. Nang gabi po. Eh, magandang gabi pa rin. Yan na, nakakainis lang. At yun nga mga kaibigan, tulad na sinabi natin sa inyo at uh, itutungay natin yung ginawang report to the nation ng National Press Club of the Philippines. Eh, alamin natin kung anong tinalakay nila uh, former president at ngayon ay National Secretary uh, Paul Gutierrez. No? Siyempre, malamang katandem niya rito ay si uh, NPC Director Benedict Abaygar. So alamin natin, mga kaibigan, at pwede kayo magbigay ng inyong opinion, reaksyon, dito po sa inyong mapapanood at patutong ngayon. Panoorin po natin. The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become among the most respected names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC Building's inauguration 
in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all. Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and principles. Where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And from its primary purpose of serving as second home for members of the press, where they can relax and socialize after a day of hard work in the field, chasing the news or at the newsroom, the NPC has broadened its horizon and mission by helping provide for the education, housing, health, and other forms of material and financial assistance to its members despite meager resources. More importantly, the NPC remains the leading voice of the Philippine media in the fight for media rights and in upholding the people's right for a free but responsible press. And as the recognized Philippine media organization in Southeast Asia and our neighboring countries. As the National Press Club enters its seventh decade of existence three years from now, it has set itself the goal of reaching out to other local and regional press clubs and organizations in the rest of the country. With everybody's help and with the NPC leading the way, having a Philippine media that is responsible and professional at all times and always striving for excellence is a goal that is indeed realizable and achievable. Mabuhay ang malayang pamamahayag, mabuhay ang National Press Club. The year 2020 is truly a bad year for everyone, and the reason, of course, is the onslaught of the COVID-19 pandemic. Fund to my powers as president under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. But despite the tremendous difficulties, the National Press Club responded to the challenges of the time despite its meager resources. Relying on the success of its continuing reform program over the past decade that helped it regain the public's respect and the trust of other sectors of society and under the leadership of Roli Lacay Gonzalo and Paul Gutierrez, the NPC was able to provide its members and other members of the press with three successive waves of ayudas entrusted to the club by other sectors, individuals, and organizations who are confident that the help they gave would definitely reach those in need. But not only the members of the press benefited from the donations gathered by the NPC, during the worst moments of the COVID-19 pandemic, the NPC also shared this blessing to the poor residents of the Intramuros community in Manila. Also, through the help of benefactors, children of NPC members who are pursuing their college education are assured of financial assistance so they can continue with their education even as the pandemic rages. And yes, 
With its credibility restored, the NPC was also able to successfully complete the refencing of its perimeter fence at no cost to the club and with no strings attached that would compromise its status as an independent media organization. As the National Press Club is to celebrate its 69th anniversary this October 29, 2021, it has also expanded its media services to the public by creating its own online news and public affairs channel and launched two new programs, Usapan sa Balay and Asartalo, which are, aside from its two regular media services, the Meet the Press Report to the Nation Media Forum and the Meet the Press on Air at Radio Pilipinas. With a dedicated leadership united under the banner of responsible journalism and service to the people and the country, the National Press Club has proven itself strong and resilient and ready to conquer all the adversities and challenges that would bar its way to greater success. Mabuhay ang responsable at malayang pamamahayag. Mabuhay ang National Press Club. Hi, this is Attorney Larry Gadon. Oh, mga katropa, palagi kayong manunood ng itong Report to the Nation. No? Ito ay weekly uh, media forum ng National Press Club. At lahat talaga ng inyong mapapakinggan dito ay siguradong mga importante at mahalagang informasyon. Maraming salamat. Ang mga nanunood na report to the nation ay hindi bobo! Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with... Ayun, lumating na yung ating uh, the late uh, Director uh, Benedict Abaygar. Magandang maga po sa inyo lahat at welcome po sa weekly media forum ng uh, National uh, Press Club. Uh, we will be broadcasting continuously until the end of the program and immediately afterwards po ay mapapanood ninyo ito completely unedited sa YouTube channel po ng uh, NPC. And again, mga kapatid, this is Paul Gutierrez, ang kasalungkuyang kalim ng uh, NPC at kasama natin dito si uh, Director uh, Benedict Abaygad. Brad. Yes, good morning. Good morning sa ating mga kaibigan at uh, taga-pakinig at taga-panood ng ating uh, weekly report to the nation media forum ng National Press Club. Araw na naman ng Friday, ha? February oh, 27. February. At January. Maganda. January Ay, pa lang. January 27. Oh, oh, Nagmamadali. <laughs> Alam mo na. Mamadali Excited na sa Valentine's. <laughs> oh. Anyway, uh, before we continue po, ay... Siyempre, kailangan muna pasalamatan po natin ang ating mga partner uh, stakeholders. Unahin po natin yes. dito ang uh, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ah, ang Smart Philippines, ang Strategic Smart. Information Service po ng DNR, then under Yusek Ben and Tiporda. Mm -hmm. And of course, ito pong MX3. MX3. No? At uh, again, just to remind you, hindi po totoong uh, patay ng malayang pamamayag sa Pilipinas mm -hmm. dahil na convict si Maria Reza ng libel. No, sapagkat uh, narito po ang latest edition po ng ating pahayagang The Manila Times. The Manila Times. No? At pagkatapos po siyempre yung ating pong tabloid na Police Files Tonight, mm -hmm. ang pahayagang uh, remate, yung ang pinagsusulatan, ang Pinoy, Expose. Ang Pinoy Expose Weekly, at saka siyempre po ang People's, People's Journal, Journal Tonight. Tonight. Ilan lamang yan, yan sa ating uh, mga, ano? Oh, mga lahat po yan ay mga miyembro. Mga NPC. Ang oh. mga bossing dyan ay mga miyembro pong lahat ng uh, yes. National uh, Press Club. And today, Direk, uh, you, you guide me here dito sa ating issue. Oh. Na, napansin ko maraming nakatune in ngayon. No? Maraming course, tayong uh, kasama sa ere. Oh, ang pag-usapan na natin dito, mga kapatid, ay yung uh, issue na ang bank fraud. No? 
yung yes. mga usong ito eh. Oh, yung mga scammers ha. Particularly po dito sa Security Bank, no? Yan. But uh, before papasukin natin yung kanilang uh, spokesman si Miss si Miss Nancy, uh, Nancy Peralta, Peralta uh, no? Kanila tagapagsalita. Oo, oh, ay uh, bigyan natin ng counting background, no? Oh, Actually oh. kahapon nanonood ako, nagbo-browse ako sa internet. Hmm. So, yung nangyari naman sa RCBC Oh, meron din. Meron ah. In fact, natalo sila sa jurisdiction, issue of jurisdiction sa Amerika. Hmm. So, yung issue ng jurisdiction na settled na ay pag-uusapan po 'yan sa korte sa New York, no? Ayun. Sa Amerika kasi gusto yata nila dito na lang pag-usapan 'yan. Hmm. Eh, nagkaroon ng dispute. So, 81 million dollars ang nadali sa Bank of Bangladesh Ganun doon. Katindi, no? Oo. Pero ano then, bago pa 'yan, 'di ba? Last year lang ang BDO, 'di ba? Yes, oh. Nahak. Diba? BPI, BPI, BPI sa and then yan itong security bank, I was browsing po sa internet, mga hmm. kapatid, nakita ko, merong mga report last year, and even in 2021, ibig sabihin, uh, talagang, ano, uh, we can say na since 2021, hmm. mukhang walang improvement po, itong oh. uh, security features ng Security Bank. Oo, oh, yun ang <laughs> Security Bank pa naman ng pangalan. Uh-huh. Ano? Kasi 2022, may mga report po ulit na ganito eh. Oh. No? And uh, of course, kawawa yung mga depositors natin. Oh, so, nandiyan ba si ano, Miss uh, Peralta? Si Ma'am Nancy? Nancy Peralta. Nandiyan na ba si Ma'am Nancy Peralta? Nandiyan ba? Nakapas- Ay, hindi pa. Wala, Wala pa? Pang Wala pa? Ah, okay. Ah, okay. Sige, mia, mia, so, abangan natin. Abang, abangan natin Pero yung, yung ano ibang niya. mga nakapasok dyan, alam ko, uh, oh. gusto rin magsalita. Okay. Patungkol sa mga reklamo nila. Oh, yeah, eh, oh. Kasi naman, hindi biro-biro yung ano, mawala ka ng, ano, ng salapi. Lalo oh. lalo sa panahon ito. Di ba? Oh, at saka ano, eh, ang problema nga po dito, pinaghirapan hmm. yan eh. Oo, oh, oh. dugo at pawis ang ano. Ma- madadali um, ka lang ng scammer. Kaya nga, then, sa isang iglap eh. <laughs> Di ba? Uh, we, we don't know kung ano na bang actions ang ginawa dito po ng uh, security bank. Di ba? Mm-hmm. Dahil nga, ayun, yung Sharon, uh, Miss Sharon. Mm-hmm. Ano ba ito? Sharon Cuneta ba ito? Ano? Yes ma'am, uh, uh, would you po. like to, yes, to speak ma'am? Could you open yes, your uh, video ma'am? Good morning, Ma'am Para Sharon. Para po, nakikita namin po kayo. Ah, wait lang po, ah. Ayun. Ayan. Kasi, Galing pa to sa iba't ibang lugar, eh. Ayan. Yes, Ma'am. Ayun. Oh. So, ako you're one of the depositors po, po ng uh, Security Bank, Ma'am? Yes, po. Ako po yung gumawa ng group namin sa Facebook okay. page. Mm-hmm. Tapos, uh, Ay, pa, pero sabi kanina, pinasasalita ako, kasi hindi naman ako makapagsalita. Okay, Ma'am Nancy, gusto niyo po kayong magsalita muna? Ayan, ayan, oh, ayan. na. Naka- oh, sige, ba? pwede. Pwede po bang ano, isa-isa lang po ang ano natin? Apo, apo, isa-isa ah, Kung total, nandito na po si Ma'am, Ma'am Sharon. Sharon. Unahin na muna Siguro, natin. Siguro, unahin natin si Ma'am, Ma'am Sharon. Sharon. Di po ba? Oh. Okay, Ma'am, so you're the one who formed this group? Hmm. Yes po. Ako, okay, hindi naman po. May iba pa pong grupo okay. dati. Okay. Ah, marami kayong grupo? Okay. Ah, marami pong mga page na nag nag-create ng group sa Facebook pero yung iba medyo naglaylo tapos okay. uh, yung ngayon po ayan po buti po may mga sum- nagjo-join na uli sa, sa amin mm-hmm. actually every time every day halos may nagjo-join every no, uh, makikita ko well, kasi mabigat yan kung halos every day may nagjo-join uh, every day okay. may scam oo no. opo at malaki na po yung, wala yung... You were first victimized what year, ma'am? 21? Ako yung uh, last year po, eight, last eight, year. Three, uh, May, May 31, mm-hmm. na, victim, na victima po ako. Ako yung, ang, pagkaka, ang difference nga lang po sa iba, yung, ako, yung cellphone number, kasi mas ibang bansa ako, ah, okay. kaya yung, yung cellphone number, nag, pinaga, nung nag-register, nag-open ako ng account, ang sabi sa akin ng security bank, uh, yung Philippine phone number, at eh, that time, wala akong Philippine phone number, So, pinagamit nilang nila sa akin yung phone number ng mami ko. Tapos, mami ko rin may account sa Security Bank. Tapos, nung time na nangyari yun, before mangyari yung scam na malaking nawala sa akin, mm-hmm. may, nung November tw- 19, 2021, ay 2020, uh, 2020. may nadedak na po. Opo, 2020. This would be two years previously, kasagsagan ng pandemya ito. Opo, opo. So, may nawala po sa akin 50 pesos. 50 pesos, okay. Opo, automatic, okay. Deba- parang may nag-deduct. Tapos, akabi ko, imposible naman to, ano, interest kasi 
Yung nandun sa anong yon yung sa isang account na nadedakan sa akin, maliit lang naman yung pera nandun. So, hindi naman pwedeng magiging 50 pesos yung charges. Wala naman akong transaction kasi nasa ibang bansa ako. Hindi rin naman ako, hindi ko naman siya ginagamit every every time. So, kaya nag-message ako sa security bank, nag-email ako, sabi nila, hindi daw nila pwedeng gawin, ano, hindi daw nila ako pwedeng entertainin kasi sa email. Kailangan tumawag ako. Sabi ko, may land, may pwede ba kayong tawagan ko online? Tapos, nung tumawag, wala naman daw. So, pinabayaan ko na muna. Tapos, di, minamonitor ko siya every, every month, halos ano, every now and then. Nung bandang May, meron po hindi, uh, hindi na po ako makalag-in. Ah, oh, sariling account mo, hindi ka makalag-in? Opo, hindi okay. na ako makalag-in. Hmm. And that Tapos, would be 2021 na ito? 2020 pa rin po. At, hindi, sabi mo, November ka unang nabawasan ah, eh. November 9, November, ayun, opo, 2021, November, May 2021, hindi na ako makalag-in. Hmm. Tapos, uh, sinabi ko sa mami ko tumawag, so akala ko, nung tumawag ng mami ko sa akin, may nanghingi daw ng, pa, ng OTP, akala ko, yung security bank, ang tum ay, mami ko ang tumawag sa security bank. So, nabigay niya yung OTP. Pero, ang hinanap pala ng security bank, ako. Hmm. Hindi mami ko. So, nakakapagtaka, paano nalaman nila yung cellphone number ng mami ko, ang nakalag, naka nila, yung paano yung self, na, na i-connect nila yung cellphone number ng mami ko sa, sa account ko. Okay. Kaya yung Kaya yung pinagtatakahan ko. So, paano? Ngayon, uh, last year, nadali ka ulit. So, Nung, opo, you, nadali ako. Mas you, malaki you, you, na. You opened another account? O Hindi po. Account mo na yan? Account, account ko pa rin po yun. Pero, yung account na yun, ang nakakaalam lang yun, ako at ang security bank, kasi, Siyempre, oh. ano yun, e-secure yun, yung ano nila, type ng account, e-secure. So, mawi-withdraw, mawi-withdraw ko lang yun by using online. Pero nakakapagtaha nga po paano nila na, nakikita, nalaman na yung phone number ng mami ko ang gamit ko. Tapos nung tinanong ko si security bank, sabi nila baha naman kasi ginamit mo yan ng pandemic. Mm. Sabi ko, paano ko gagamitin yan pan sa phone? E nasa, nasa New Zealand ako. O okay ma'am, uh, presently nasan po kayo? Narito kayo sa Pilipinas? O nasa... Na, nasa New Zealand po ako. New Zealand? Mm. Okay. okay, so yan ang problema kasi... Uh, Mukhang wala kang choice kung hindi magpunta ka mismo sa security. Ako yung nagpunta, umuwi po ako noong uh -huh. August. Kaya nga po nung ano, in-start ko itong ano, nung before ako umuwi sa, sa Pilipinas, in-start ko itong grupo, nagpunta po uli ako sa, nag, bumalik ako sa Pilipinas, uh -huh. uh, halos ilang, uh, ilang buwan ako dyan, para asikasuhin din to. Tapos, uh, yung, nung nag, Kinansel nila, ako yung pinatawag ko sila sa akin beforehand. Tinanong ko paano nakapag-create ng panibagong user ID yung scammer. Mm -hmm. Tapos ang sabi nila, magkaiba daw kasi yung beta at yung existing. Kasi daw yung account ko nandun sa, ano, sa old system nila. Oh. Okay. Tapos, tapos po, kinwestiyon ko yon Sabi ko, bakit ganun? Ba't magkaiba pa? Kasi daw papalitan na nila yung old. Sabi ko, uh, yeah, yeah. kami, pag, oh. nung ako, hindi, IT, hindi ko, uh, yeah, IT ako. Yeah, yeah, ma'am. Uh, oh, IT ka. Okay. IT ang opo. trabaho mo. Oh, so, you opo, should know can... what they are talking, telling you. Yes, diba? opo. So, tinanong ko sa kaya, magmamigrate kayo na, kung tatanggalin yung old system, dapat magmigrate kayo, ipapasok nyo lahat ng customer, lahat ng customer details nyo, yung sa new system, yes. hindi ano daw. Tapos tinanong ko pa, tinest nyo ba yung system bago nyo i-implement yan? Sabi nila, tinest nyo. E kung itinest nyo to, bakit marami pa rin, marami na, mas marami na scam? Tapos kinuha ah, ko okay. lahat ng well, record. When you say mas maraming na scam, you are already aware, hindi lang ikaw ang naloko. Oo hmm. po, hindi. Neto lang po, nung, eh, nung May, kasi mga friends ko, tinatawagan ako nung nag-post ako. Tinatawagan nila ko, sabi nga, marami na daw ganyang ano, scam sa Pilipinas, may hmm. sa BDO, tapos may... Uh, Tapos nung sabi nila, gumawa ka ng Facebook page para ma makuha mo, mag-gather mo mga but, tao. Yes, ma'am. But uh, at this point, nagpunta ka ng security bank, mismo, physically, Opo, you were mismo. there. And uh, what did they tell you? Uh, wala pa rin daw feedback. No? Kasi pero bago ah. ako, kasi pumunta ng Pilipinas, pinapalo-up ko na po bali. 
that problem has been happening sa iyo, kaso for at least two years, hmm. pumunta ka doon, after two years, na mo problema ka, and then walang feedback. Wala pa rin feedback. Tapos, oh. alam niyo po ba, yung, nung winidraw ko yung, yung e-secure ko, nagkahirap-hirap pa ako, pabalik-balik ako sa security bank bago ko ma-withdraw yung e-secure account ko. Oh, ganun ba? O, parang, Opo, kasi parang to, no? yung sa bagong oh. user ID ko, na pina, kasi pina-activate nila sa akin yung u, panibagong user ID, hindi nag-reflect yung e-secure account ko. Hindi Sabi nag-reflect ko, yung pera mo doon sa bagong oh, user oh, ID mo. Ba? Oh, nabawa, oh. Would I say nabawasan? <laughs> hindi naman daw po. Naka, nandun lang, pero hindi nila alam kung bakit hindi nagre-reflect. Oh, Malukuha naman yun. <laughs> Yeah, Tapos ang tinanong ko po sila, ang sabi nila sa akin, hmm. kasi daw ibang panibagong user ID na yun, sabi ko, eh bakit yung hacker nakuha yung account ko? Oh. Yes. Ibang user ID yun. Oo oh, nga, oo oh, nga. Pero Ma'am Susan, ipinagbigay, alam nyo na rin ba to sa BSP? Opo, may binigyan, kasi po yung isang friend ko, taga yes, BSP. Yes, yes, I, I think ka... Uh... Ganito kasi, I was just reading the newspaper oh, dito hmm. sa ano sa Manila Times. Hmm. At meron kasing Philippine uh, business uh, tour. Ginagawa ang Department of Finance uh -huh. kasama niya ng Banko Sentral ano. Uh -huh. At pinagmamalaki yung ating ano, yung kahandaan daw ng system ng mga banko natin uh -huh. na protektahan yung mga account. So, Ay, naku po, napaka-poor <laughs> ng system. Ang sinabi nila, meron daw silang uh, security dahil yung OTP, sabi ko yung OTP na yan, hindi naman yan ang pinak or saka yung text message, hindi naman ano yan eh. Kasi kung, kung tatawag kayo sa client nyo at may nakita kayo na irregularity sa transaction, uh, dapat doon kayo tumatawag. Kasi sabi ko sa New Zealand, pag mayroon ka, yung isang may bangko ako dito, may tumawag sa akin, yung bangko mismo, ang sabi sa akin, may gumalaw, may ano daw, nag mm -hmm. ng credit card ko for halagang $50. Uh -huh. So, tumawag sila sa akin. Tapos, tinanong, tinanong nila kung ako ba yun. So, sinabi ko, hindi ako yon Wala akong ino-online transaction. So, hinap nila yung credit card, tapos sinanda nila ako ng panibago. So, Ayun. napaka po talaga ng system okay. natin. Okay. Uh, I mean, for that very small amount, yung mga banko sa ibang bansa, hmm. they immediately Tumatawag call po. up the client, ikaw ba ito? Di ba? Eh, yes, sa atin, po. ang sasabihin... Wala. Okay, so, yung tanong mo, direct, uh, oh. nagsumbong ba kayo sa BSP? Nag-email ba kayo? Opo, oh, nagsumbong po ako sa BSP. Oh, Nag-email po ako dyan, kahit na... Kasi nga po, sinabi sa akin ng kaibigan ko na yung, ano, isend mo ito sa BSP para mapansin kayo, maano, tapos, uh, uy, sila din nagsabi na isisi ko yung brother niya, tapos sinisip ko namin. So, every time, nag, uh, ano, tapos sabi nga sa akin dati, uh, napapansin na daw ng BSP. Mm. Pero oh. after a while, wala nang rin nangyari. Wala rin. Okay. No, mm. po. Uh, uh, in your group, in your group, uh, ma'am, ilan po kayo dyan, ma'am Sharon, sa grupo nyo? Uh, mal marami na rin po, pero yung sa, may kuha ko ng records ng mga nawalan, nasa 120 na po mahigit. 120 individuals. Opo. Dyan po sa, dyan sa grupo mo. At yung po. Sa grupo Opo. mo. At and then you, and you were saying there are other Kasama groups. na rin po yung iba. Kasama na rin po yung iba. Kasi... Ay, yung, yung, yung grupo mo, may mga kasama pang ibang grupo. Opo. So, I mean, I mean in, term, in terms of people, may ilang kayo lahat dyan? Sampun libo, lahat sa libo? Yung, ano po, kasi yung, mga, yung previous group, nag-send po din sa akin ng, ano, may list na daw sila hmm. na mga victims. So, sinend po nila sa akin yung copy kasi para ako, sabi nila, oh, sige, isang, isang taon na lang magkikip. Mm -hmm. Sabi ko, o oh, sige, para ano, secure. Ba teka, teka, baka naman pati yung record mo na yun, mahak yan. <laughs> Ay, hindi po. Ay, hindi naman. <laughs> hindi, kasi hindi naman po, hindi naman po ako nag-click na kung ano-ano oh, dito. And, and, anyway, so, <laughs> in terms of uh, individual, mga isang libo, I mean, ballpark figure lang. Estimate lang. So, so we can, yung... have, yun, 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 magkaroon tayo ng idea, hmm. idea, gano'ng karami na kayong nai-scam ng... Security bank, not, not, not security bank, no? gano'n na karaming uh, depositor ng security bank ang naluloko, magkaroon oh. tayo ng idea ilang tao na yan, so, and then maybe yun. we can help you bring this matter again to the na. Banko Central. Malamang po, nasa 150 na. 150 people Opo. o group? People, people, people. po. Hmm. Tapos Bama, yung, mga, yung presyo, yung amount po na nawala, 
is oh. nasa almost 15 million. 15? 15 mil po. Ba po? Kasi iba-iba yan. Merong 50,000, may uh -huh. 100,000, iba-iba yung... When 1.3 pa po. May 1.3 ah, pa sa isang ano, oh, individual. Uh, lupit ah. And, and this has happened uh, last year. Most of the incidents were last year. Yung But in your, in your case, po, nagsimula ka na ang November 2020. Opo, pero maliit lang po yan si Yeded, mahin ko na lang po yun. Yan, yan, yan. Okay, nevertheless, um, nevertheless, nagka-problema ka na as early as two years ago. Opo, tinanong ko po yun, sabi nila, nag-start daw ang beta nila 2020 last quarter. Ah, ah, actually, yung so, mga, ito sabihin po talaga, yung mga yung system beta... improvement na yan, ma'am, sa totoo lang, di ba? We don't care. For as long as protected well, yung, yung account ng mga depositor. Opo, okay depositor. po sana, yung kaso... Yung paka po kasi ang nangyari diyan, nag ano sila, nag-outsource sila at ah, yes. hindi nila Oh, yan yan, ano yan, 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 yan mabigat yan. Sila. And uh, 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 yan siguro next time tanong natin sa oh. Siguro dapat investigahan ng AMLAC nga yan eh. Oh, tama. Di ba kasi na. kung ganyang nag nag nag-source out nag-hire sila ng third party ano diyan, patay hmm. tayo diyan. Eh yung kaya na trading trust, di ba? Nakakabahala talaga. Nag-start po talaga yung mga victims nung, sa, nung nagpalit sila ng system eh. Uh -huh. Kasi ako po, member na ako ng Security Bank 2018 pa. Wala naman akong problema kahit kasi ibang bansa ako. No. Tapos, nung nangyari lang no, nung talaga nagpalit sila ng system. Okay. At saka kung maalala nyo, di ba, meron ano yung mga banko in-implement yung ATM mo, meron ng chip yung EMV ba yun? Oh. EMV para mas Secure daw yung... Hindi uh, man, no? Hindi man. Hindi. Actually, you're a depositor. Wala ka naman pakialam sa system changes mm. ninyo dyan, eh. Mm. Puras lang as yung integrity ng account ko mm. ay nandyan. Kaya nga. Opo, diba? saka sana ini-inform nila kami kung suna, sakali nagpalit sila, parang late na sila nag-inform kasi wala akong nakikita sa email ko na nagpalit sila. Tapos uh -huh. meron. Uh -huh. Hanggang biglang-bigla may eh, mga ganyang Opo. insidente. Uh -huh. Oo. Ngayon, pag, yan pwede yan natin pagsalita. I, I think, yun. ano, uh, mas tama yung hmm. sus suspicion niya, hmm. in-outsource yan, yung pagpapalit, ng, yung pagdidesign ng bagong system na yan. In-outsource yan na para makatipid sila. Oo. Oh. Di ba? Ang problema mo, yung baka yung outsourcing company na yan, eh, may mga mandurugas doon. May mga hacker. Di ba? <laughs> Patay tayo dyan. Binenta or inano po... Oh, sila oh. mismo nag ano kasi paano po makikita kasi halos lahat ng nakuha yung mga gold member ah, mostly talaga yung mga matata eh, pag gold member po kasi yung gold circle yung nila invest, yung opo oh. malalaki po yung nawawala kasi oh. sa gold circle ano para makapasok ka doon sa membership na yon at least 500,000 diba 500,000 at least 100,000 oh. do, do ko ba kasama ba? Ay, hindi 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 lang balitaan ko lang naman hindi naman kala ko kasama balitan ka doon sa yun <laughs> yun ang so, sabi nila uh, uh, anyway thank you ma'am Sharon uh, uh, wala pa ba si ano? si ma'am Glenda yata gusto mo magsalita si ma'am Glenda si ma'am Glenda uh, yung Glenda okay. ah, si ma'am Glenda naman uh, oo oh. nandiyan ba si ma'am Glenda uh, hello oh. sir yeah hello yeah po. oh could you open your ano ma'am ah uh, yes po sige po Ma'am Glenda, good morning. Ito, ito uh, mga kapatid, po. mga kababayan, ito po ay eh, kwentuhan ng sad, sad story at ito. Saka alam mo, sad story ito. At saka alam mo, itong issue na to, hindi ginagamit sa ibang mga ano eh, media outlets eh. Di ba? Kasi oh, si yeah, yeah. <laughs> di ba? Yeah, yeah. Sino may ayari niyan? Ha? Sino ba ang ano ng, uh, hindi ko malalang kung sino eh. May check, Pero, check mo nga corporate ano niyang uh, security bank. Baka, Pero, Pero malamang, sa NPC, malamang oligar, open, open oligarko na, na naman yung kumag na yan. Yan, 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 yan. Anyway, uh, Miss uh, Ma uh, Glenda, Ma'am Glenda, good, good morning po. Pagkasabi mo kayo, Ma'am Glenda. Uh, taga Kalamba, Laguna po. Uh, nandiyan ka dito, nandiyan ka ngayon sa Kalamba o nasa abroad ka? Rin? Yes po, nasa Kalamba po. Okay, so you are uh, one of the you know, victims ng ano, scammer yes, sa security bank? Uh, yes po, uh, noong September po, September 2, 2022, last year lang po. Uh, so what, uh, what, what happened? Anong nangyari sa iyo? Uh, and September, October, November, December, four months ago, uh, meron bang aksyon na ginawa ang security bank? Uh, sir, wala wala po. Uh, hanggang ngayon po, uh, pinipilit pa rin po nila na wala silang naging kasalanan. Actually, kami huh? po yung may pinakamalaking nawalan sa Ikaw? grupo. Yes po. Uh, kami po yung... 
Uh, 1.3 million po yung nawala sa... Ang oh, grabe naman, o. Oh. 1.3? Bilo mo bago mo na nasa ibang yes, 1.3 uh, million. And then wala raw silang kasalanan. Yes po, wala raw po silang kasalanan. Yeah, ilang beses na po ako nakatanggap ng email sa kanila. Uh, before po pala ako nag-email, uh, nag-ano po muna ako, nag Nag-file na rin po ako ng complaint sa BSP. Okay. Uh, after two weeks po, tsaka po ako naka-receive ng reply from Security Bank. Yun. Tapos uh, pinakita po nila sa akin yung naging transaction na oh. inabot na po talaga ng dalawang oras, yung 1.3 million na yun, para ma-withdraw sa loob ng isang araw. Yun oh. na Eh, how, how did this scammer manage to do that? Ito, sir, uh, sa ano po, sa App Store... Uh, meron po silang dalawang app, yung nabanggit po ni Ms. Sharon, yung ah, okay. old nila at saka yung new, okay. yung beta po. Uh, meron na po kami talagang existing na account, mm -hmm. mobile banking, sa old po nila, sa old. Mm -hmm. Yun po. Tapos, nung September po, naggawan din po kami ng bagong account dun sa bago nilang app. Okay. So, yun din po yung pinagtataka ko, paano po, bakit hinahayaan nilang gumawa pa na panibagong account kung may existing account na. Oo nga, oo nga. Ano nga logic nun? Hmm. Yun. Tapos po, uh, uh, in-explain po nila kung paano po nangyari yun. Sabi po nila, yung 600,000 daw po, kaya daw pong i-withdraw yun doon sa luma nilang app. Yun okay. po yung parang daily limit nila. Hmm. Tapos doon naman daw po sa bago, 600,000 din po. Mga around 600,000. Okay, and, and then, and then, why are they claiming wala silang kasalanan? Hindi ko nga po alam, sir, kasi uh, IT rin po ako, so may, may nalalaman din po kung konti dun. Oh. So, ang in-expect ko po kasi na kapag gumawa ng bagong account, yung Luma is madi-disable mm -hmm. or madi-deactivate na. Mm -hmm. So, so apparently, 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 nung pinatransfer kayo ang mga depositor sa bago nilang app, hindi naman nila uh, dinisable yung lumang account nyo. Yes po, yun po. So, po lum ma lumalabas dalawa ang account mo sa app nila, yung luma at saka bago. Yes, sir. And, and both are yes, active. Po. Tama po. Pares, pares active. Yes po. So, yes, po. so kung may, eh, dahil isa lang naman ang pondo nun, dalawa account mo, pag may gumalaw ng isa, maski hindi ikaw, Siyempre, mababawasan yun. Yes, sir. Tama po. Ganun ang nangyari dun. Yan. Tapos dun po sa bago nilang app, uh, kasi katulad po ng ibang mobile mobile app, parang in-expect po namin na manghingi man lang sila ng ID as a verification no. bago sila magawa ng account. Kasi po doon sa lumang app nila, bago po kami makagawa ng account, kinailangan po muna uh, maghintay ng 1 to 2 banking days bago siya ma-approve. Doon mm. po sa bagong app, within 5 minutes lang po, makakagawa ka na ng bagong account. Uy, uy. Boy, kung titingnan mo, parang very convenient, no? Mm. Very yes. convenient, 5 minutes eh. Naka, naka, may account ka na. Very convenient ah, na mahahack nila. Ayun lang, mabigat doon. Ayun yung ano. Ay, yung nangyayaring uh, ganyan. So, sumulat ka sa Bangko Sentral ng Pilipinas. When was when was this, uh, Ma'am Maglenda? Uh, eh, bali, nakaka, ano na po ako, nakaka limang email na po yata ako sa Bangko Sentral. Mm -hmm. okay. Hanggang ngayon po, ang reply pa rin po ni Security Bank is no refund, no refund. Yun na po, paulit-ulit lang, copy and paste nga lang po yata ang ginagawa Mahirap nila. Yun. Ba? Ano ng tokwa? Diba? Eh, <laughs> eh ang, ang, ang Bangko Sentral, wala bang formal na reply sa'yo? Uh, nito lang po, sir, uh, noong January Anong sabi January nila? Happy 20. New Year, ganun lang. Hindi <laughs> naman. Ah, Alam <laughs> ko, binati. Hindi naman po. Uh, kasi po doon sa last na complaint ko po, noong December, sabi ko po, uh, parang, parang may, mali na talaga eh. At yung 1.3, hindi, hindi naman po, basta-basta yun. Tama, oo. Oh. Oh, no, kahit oo. Oh, oh. <laughs> yun yung point three, wala kami nun. Parang sobrang, nakaka <laughs> sobrang oh. nakakabahala na po yun. Yes. Pero Tapos, uh, uh, in fairness to... naman, ma'am, sa, ano, no, sa security bank, di ba, normally kapag uh, ganyan, nagreklamo ka, anong unang sinasabi, di ba, imbestigan ba nila muna? Hindi muna sila magugas kamay? 
Wala po sir, uh, ang sinabi lang po nila maghintay daw po ng 20 20 banking days pero tulad oh, ng po ng na para na naiimbestigahan daw po nila. Yan, oo. Uh, okay, Tapos wala pero, nangyari. Wala po sir, wala pong nangyari. So maghintay ka ng 20 banking days para after that maghintay ka ulit. Kasi inaabot nga siya ng oh. gen kausap nga natin siya ngayon, wala nang nangyari. Oo. Oh. Okay. Ganun yun. Ganun din sa BSP pala. Oo, oh, eh, anong pinagagagawa eh, ni Japo yan? Sino natin yan? <laughs> Oo oh, nga. Actually, sa AMLAC yan eh. Hmm. Sa AMLAC dapat yung mga ganyang ano eh, bank fraud. Di ba? Eh, lukuhan nito. Sipin mo, <laughs> wait 20 working days. Hmm. And then, nga nga ka. And then, sasabihin siya, wala naman kaming kasalanan dyan. Kaya... Paano nawala ng responsibility? Ah, by the way, ah, yung bank grupo nyo, are you not planning to file a class suit? Uh, sa ngayon po, sir, pinag-iisipan pa po, po. Isa po sa mga options namin kung wala po talagang mangyayari. Total oh, mga around, nga, around uh, na, mga, yung, yung sinabi po kanina ni Ms. Sharon na 120, parang sa, sa, sa amin pa lang po yun sa bagong group. Pero okay. kung isasama din po yung mga dati pa pong victim, Mayroon siguro mga... Na over 500 kasama na, na rin kasama na yung ano, kasama, no mela kasama na yung old don ah okay okay, okay. kasama okay. na old don tapos well, po uh, uh, yun na nagsisi po kami na magfile nagahanap na, pa po na, kami na, ng lawyer na pwede mapagkatiwalaan ah yeah okay siguro we can yung kay Boss hmm. Carlo kaya no yes yes ito yes. sa nimang away ito eh oh, oh. di ba uh, kausapin natin si Boss Carlo Batalya ng Crime and Corruption Watch oh. uh, International in fact yung oh, oh. ERC nga, kakasuhan namin eh. Ayun, dapat. Yung pandaraya sa kuryente. Yun, yun naman. Oh, ito, sanay sa awa ito. Oh, Sir, anyway, uh, natin, papasukin po muna ulit natin si, sino ba? Si... Yung spokesperson naman. Well, uh, thank you very much, uh, Miss Ma'am Glenda, for, the, for sharing. Uh, you know, we are really very interested in that kasi nga, uh, tama yung sinabi ni Director Benedict, uh, mga kapatid, no, tayo magprangkaan na dito, hmm. kukunti ang nagsusulat sa ganitong insidente. Hmm. Di ba? Kasi alam naman natin yan kasi yung may-ari ng mga yung mga oligarkong ito, sila rin may-ari ng dyaryo. Oo, oh, yun. yun di ba? Yun ang masakit doon. Yun ang masakit Pati doon. Pati Oo, oh, television. Pero oh, dito po sa ating ito. forum sa National Press Club, mm -hmm. you say what you want to say. Malayang-malaya. Ah, malayang, Malayang-malaya po kayo. Pinabas, sa Kung gusto ninyo, pag bumurahin ninyo yung mga hinayupak na yun, oh, eh, wala oh, namang kami oh, pakialam oh. doon eh. Di ba? Eh, anyway po, si sino ba? Ma'am Nancy, nandyan na ba? Nandyan na ba si Nancy? Yung tagapagsalita. Ma'am Nancy... Hello? Uh, ayun, yun. Yan, yeah, ayun, mo. si Ma'am... Si Ben. Ma'am Nancy? Peralta, nga ba? Peralta, oh, yan. Yeah, ayun, Ana si... Maria Peralta. Yeah. Yes, yeah. ma'am. Good, good morning po. Good morning po, ma'am. Yan, ma'am. Kumusta po kayo, ma'am? Eto, mabuti. Uh, uh, you, you're, you're, you're here in the Philippines, ma'am, o also abroad? Nandito ako sa Pilipinas. Ah, okay. Oh. So, Kaya you're, you're, ako ang napag... Nap, napag-usapan na... Ako muna lumabas sa media. Mm. Opo. No. Pero pasensya na kayo. Siyempre, itong mga kasama ninyo, eh, di, biktima rin ito. Kaya they want to biktima share. Biktima rin ho ako. Ah, Ma'am, oh. anong ah, profession niyo po? Ah, nagtuturo ako sa college. At ah, sa graduate school dati ng sociology, tsaka antro, ah, wow. tsaka education. Okay. So, sipin mo, sociology pa naman na tinuturo. Kala ko, IT rin kayo. <laughs> At teacher okay. naman si Ma'am. Yun, ako walang masyadong alam. Okay, okay. So, okay. Nagsisearch ako kung so, paano po eh. makukulate oh. lahat ng datos oh. namin. Mm -hmm. Pero ma'am, nag-online banking din ba kayo? Meron ba kayo? Actually, hindi ako nag-online banking. Ah, hindi. Kasi unang-una, medyo hindi ko nakontrolado yung kamay ko. Oo. Oh, oh. Hindi na ako makapag-swipe may gate. Oh, Tapos si medyo yung glare ng aking cellphone, ay eh, nahihirapan na akong tumingin kasi... Oh, Medyo mahina na yung mata ko, tapos yung... By, by the way, ma'am, pasensya na po ngayon. May, may ilang taon na po tayo, ma'am? 80 years old na po ako, ah, pero okay. malakas pa. Yes, yes. Oh, we, we, we can see that very uh, clearly po dito. So, kayo, hindi ka nag online Paan, Paano ka na-scam? Hmm. Ah, kasi ho, ganito. Noong December 19, nagpunta ho ako sa banko para i-check ko yung aking investment. Kasi hmm. nga, nung covid hindi ako nakakapunta sa bangko eh. Mm -hmm. So, I have no knowledge. December 19, last year. Last year po ito. Oo. Tapos, 
dahil hindi ka nga ako marunong online, yung mismong clerk doon sa counter, siyang nag-input ng mga datos ko. Okay. okay. Tapos, yung tiga-investment sa PWD, tinulungan din ako at sinabi sa akin datos. Mm-hmm. Ngayon, noong December 27, doon may mga tawag ako, hindi ko naman pinapansin. Eto na, may tumawag sa akin a certain person na ang pangalan ay si, although alam ko, hindi ito totoo, si Sharon. Sharon? Ito, narito si Sharon. Hindi, hindi. Ang <laughs> pangalan nito. I'll, I'll check again. Sige po. Ah, Nicole Garcia. Okay. Oh, yes. Bank Center from Sino Ayala. Sino may chronology yan eh. Ah, okay. Meron siya listahan Hindi, na. inayos ko na. Apo, apo. Para mm. makita niyo yung yes. story ko. So, nung Monday, December 19, nagpunta ako sa bangko para mag-inquire ko sa investment ko sa FWD mm-hmm. at UITF. Kasi nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon at hindi naman ako nag-o-online. Mm-hmm. Ang nag-verify nito, yung uh, bank employee na hindi ko nababanggitin ang pangalan niya dahil tumutulong naman siya at saka isang katabi niya, lalaki. Mm-hmm. Tapos, Lumapit din sa amin yung tiga FWD na nag-inform sa akin ng mga information. Nung, dis- nung Wednesday, December 21, may tumawag sa akin, pero hindi ko in-entertain. Pero I took note of the number of the cell phone. Tapos Tuesday, dito na nagsimula yung mandulo ko. Ito si Nicole Garcia from S Bank Center daw from Ayala. Sinabi sa akin... na kailangan daw magparehistro ako online or mm. else wala daw akong transaction na makukuha sa oh. bangko. Tapos, bibigyan daw nila ako ng card na ang mag issue ay yung central office nila. Mm-hmm. Tapos yun na nag-register na ako ng account. Tapos, kukunin ko daw yung card sa branch office where my account is. Pagkatapos, so, sunod-sunod ng OTP yung binigay sa akin. 321, 327, 330, hanggang nung 333, na kumpleto na nilang na-transfer. Nung una, hindi ko maintindihan kung bakit mag-transfer ng pera sa mantalang bangko na yun eh. At hindi naman bumibili ng kahit ano. Tapos, lumitaw, nakuna na pala ako ng pera ng 100,000. Ah, ah. Pagkatapos nung natapos yung supposed to be transaction, may tumawag na naman sa akin na tutulungan daw ako uh, mag-online kasi mukha daw hindi ako nag-online. Uh, ma'am, so, excuse me ma'am, excuse me ma'am. Nung tumawag itong Nicole Garcia sa'yo uh, uh, na mag-online ka, pumayag ka sa sinasabi niya, nag-online ka. Hindi rin. Uh, medyo... Hindi ako masyadong makakibo kasi hindi ko nga maintindihan yung sinasabi niya dahil hindi naman ako take sa computer eh. Oo. Oh. So hindi ka nag-online? Pero definitely, sinabi ko noon sa kanila ever since na nagpa-fill up sila ng form, ayoko ng online. Mm-hmm. Dahil uh-huh. medyo hirap na nga ako sa... Yes, yes ma'am. But, but, but at that particular moment, did you agree na mag-online? Hindi ako sumagot. Sabi niya lang, Oh, ma, mayroong OTP yung pinadala sa'yo. Pwede ko ba mapakibasa kung accurate yung OTP na tanggap nyo? Aha. Ah, ganyan. Ang langyari dyan, ma'am, kasi may access na siya sa account mo. Hmm. Oo. Oh, tapos, ganun, no, natural dahil sabi niya, magka-clarify lang daw siya kung tama yung OTP ko. Natural. Hindi ko naman alam yung sistema. Inulit no. ko nga. So, Ayun. yun. Nakunan ako ng unang 50,000. Binigay niyo. Transfer. Napunta na daw sa... Union Bank of the Philippines. Oh. Tapos, sa sumunod, tinanong niya ulit ako yung ikaport OTP ko na nagkaroon ng transaction. Nung binilang ko, kung ilang beses ako tinawagan, pitong beses. Immediate action sila. Kaya lang, 
pinagaantay po pa po kami ng 20 days. So, ako naman, nag-email po ako sa National Privacy Commission, nag-email ako sa NBI, nag-email ako sa DSP, lahat po ng mga may data privacy app. So, uh -oh. until now, wala po silang reply. Ayun. Ay, yan, ma. Yan, yan, yan. yan. Okay, mara marami yan, po gano'n. Yan. yan no? Isa po rin po sila sa mga agent uh, pinuntahan namin, ay ano, uh, in-email namin, pero wala pa rin kami nakukuha yan. action. Kasi, lagi nilang ipinopoint out na nagbigay kami ng OTP, OTP at kami ang sinisig. Yeah, so, oh. Ito ba naman, magpo-fund transfer ka sa isang araw ng ganong kalaking halaga. Almost half a million ang nawala sa akin, sir. Oo oh, nga. Mm. At sa ganong kalaking at ano, transaction, di ba dapat kumatawag sila mismo? Sinisig ko yun ng matagal. Hindi uh, niya, kasi binago okay. ng araw yung sistema. Dapat sila yun. yung nakikipag... Ang point ko dun, sir, bakit hindi sila makapag-coordinate dun sa banko na may destination ako? Yes, yes. O, oh, yun nga. Yun, which, 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 which we are also explaining here. Hindi nila ang information. Yeah. Kasi may, may, may Bankers okay. Association of the Philippines, eh. Hindi mm. ba napapag-usapan yan oh, yan? Di ba? Dapat nga po. Dapat meron sila talagang action na ganyan. At saka responsible nila, sila sa ano ng mga ano, depositors. Hindi yung kung ano yung sinasabi yeah. nilang sinisisi nila. Mm -hmm. Hindi yun ang ano dun eh. Dapat yun, they will take action. Kasi ang hirap po. Well, lalo na sa akin, Brad, we know the family ako. Oh. Tapos kaya ganun yun nila yung savings ko. Well, uh, Alam niyo po, nawawala na po kami ng pag-asa. Kasi lumapit na po kami sa ibang social media. Pero hindi, ganun din yung ano nila na nagbigay kayo ng OTP. Fault niyo yan. Oh. Kahit sa ibang attorney, lumapit kami. Hmm. Lumapit ako. Ilang nga lagi nilang nire-response. Oo oh, nga, yan nga ang yan, 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 eh. Dito, ikaw na yung na-scam, ikaw pa ang may kasalanan. Ganun lang ang katuwiran nila, ganun nila kasimple yes, dinidismiss mga kababayan. Itong problema ito, that has been going on for years. Hindi naman ito ngayon lang eh, kasi nga I was browsing in the internet. Twenty two thousand eleven yun may may ano na twenty twenty one meron ng ganitong problema yung ibang hari to twenty twenty pandemya pa pala nangyayari na ito two years as pass since then walang ginagawa ang security bank walang ginagawa ang amlak walang ginagawa ang cyber crime walang ginagawa ang NBI DOJ lahat kayo mga inutil kayo mga gago kayo yan at lalo nito minsan yung pandemya Oh no? nga, ito nga. Last year, mas maganda. I, I was, uh, yes, and anyway, Ma'am Ma Tina, sige po, medyo minom ka muna ng tubig dyan. Mm -hmm. Kalma lang. Subukan so, uh, naman natin. Oh, ano? At uh, si uh, si the, the, the bottom line po dito, mga kababayan, is uh, Ma'am Ma Peralta, Prop, ano po ang gagawin na nga ninyo moving forward? Kasi we cannot spend all the hours here na tayo maghapong magsasabihan ng sama ng loob. Mm -hmm. Diba? So, something positive must be done. Kaya nga. Ma'am, nakapakianmute po. Nakamute po kayo. Nakamute po kayo, Prop. Pakianmute, Prop. Nakamute po. Yan. Yeah. Okay. May bala kasi kami na kumuha muna ako ng profile kasi mahirap naman humirit nang wala akong kalam-alam eh. Opo. So, nagkukundak ako ng, ng survey, ng profile ng mga na-scam, magkano yung na-scam sa kanila. Ano yung mga ginawa nila? Pagkatapos, pagkakulay dito, maghahanap kami ng lawyer. Actually, we're thinking of approaching plug -in. Kasi nakita ko yung mga charges, lalaki. Eh, wala na nga mga pera ito. Eh, may mga charges pa kami, ano yun, ba, apidabit, documentary, etc. Eh, malaking amount din. Eh, wala na nga pera ito. Kaya, Kaya nga, ma'am. Ma 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 maybe... We're shouting for lawyers. Ma'am, siguro po, we, 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 can, we, we can assist you on that. May mga kaibigan naman din po tayo mahilig sa krusada. Uh, di tatanungin po namin kung paano po kayo matutulungan. matutulungan. Kasi nga po, kagaya niyan, more than 15 million pala ang nadali na sa mga membro mo, including you. Eh si Ma'am Tina nga, ayun, kita mo, hanggang ngayon. Ma'am, Ma'am Tina, minun ka muna ng tubig dyan lang. Huwag, huwag, huwag soft drink sa kakape. Opo. Pampakalma lang ba? Pampakalma. So, maybe... Nagpapakalma kami, ano? How soon can you... 
presidente ng bangko. Yeah, how, how soon can you, do you think, can you complete that, ano? Ano ha? Yung pong compilation nyo ng mga, ano? Yung mga kinukuha mo mga ebidensya and everything. How, how soon hindi can you... Hindi na kukumpleto kasi hindi ko pa sila nakakausap eh. Ang, so far, ang ginagawa ko, mahanap muna ako ng lawyer na pwede namin lapitan. Tapos, pinag-aaralan ko kung ano yung ibibigay doon sa lawyer na pag-aaralan niyang mga mga eksperyensya ng mga membro. Hmm. Pagkatapos, balak namin mag -grassroot. Tapos yung isa is to, to use uh, mga emails at saka yung text messages to sa mga taong involved dito. Baka naman sakaling may maawa do sa mga bank president na tulungan kami na ma-recover yung cash. Kasi yes, kung isipin mo, yung pag yung naubos na pera namin, siguro konti lang yan komparable doon sa pagkasira ng pangalan ng banko. Hindi. Uh, mukhang mukha, mukha itong security bank... All at the same oh, time. Yes, ma'am. Itong security bank, wala silang pakialam kung masira ang pangalan nila. Eh. Oh. Because, they, because they, they, they should have addressed this problem a long, long time ago. Yung first incident dapat na nangyari yan, inayos na nila yung system nila. To Kung ensure... Nga po, di ba? Kasi, yeah, po, kasi napaka deadman dead po sila. Tawing parang ano, o oh, sige lumapit kayo sa, ang sasabihin na lang, sige lumapit kayo sa lawyer, magdebanda kayo. Pero wala, parang ang, ang relax, relax nila. Wala silang ginagawa. Kasi ilang beses ko na sinabi sa kanila, magdedemanda ako, pupunta ako sa BSP. Ang lakas, parang meron silang ano sa loob na kaya hindi, parang may kilala sila sa loob kaya hindi magalaw-galaw. Yan ang mahirap kapag bangko oh, kalaban oh, mo. Oh. Eh. No? <laughs> hindi, kaya, hindi, kaya nga, kasi itong mga oligarko ito, oh. uh, yun nga, maski yung media, kontrolado nila sa leeg, dahil sila rin may ari niyan. Hmm. Kaya ko kukunti pumapatol. Di ba? But di, again, dito po sa forum namin, you can hmm. say what you want. No? Uh, and then, sige ma'am, uh, maybe we can help you, maghanap po tayo ng mga crusading hmm. lawyers dyan na makakatulong po sa inyo. No? Hmm. Uh, kasi, this actually protects the... Ang, ang issue dito, hindi lang po pangalan ng isang bangko eh. Mm -hmm. Ang issue po dito, yung integrity ng financial system ng Pilipinas. Ng, ng And which is why kanina nga, sinasabi ko sa inyo, si Jokno, nasa abroad, binebenta ang Pilipinas, sabi niya, maayos ang ating uh, financial uh, system, secured, eh lumalabas, hindi. Kabaligtaran. Di ba, lumalabas, Yun, hindi. Eh. Because uh, this may be anecdotal uh, ano, evidence, pero... Mayroong biktima eh. Mm. Di ba? And it's, we believe that it's wrong for the authorities to blame the victims. Ba't kaya nagbigay ng OTP? So, a crime has been committed, baliwalay na natin yan kasi tanga yung ano eh. Tanga yung Ahali. biktima eh. Ganun ang mga kapiran eh. Yun nga po kung question namin eh. Kasi sabi na... Okay, so yun mga kaibigan, no, na nato ngayon natin no at uh, pinuputol na natin yung pong uh, ginawang uh, report to the nation ng National Press Club of the Philippines kung saan uh, ito yung problema no uh, anomalya no sa bangko di ba no sa security bank na marami po na biktima eh, parang mahirap na no iba sinasabi parang hirap magdeposit sa bangko uh, kasi alam niyo ang pagkakaalam ko lang ha sa PDIC po, no, yung halimbawa, yung isang bangko na lugay, etc. Merong prosyento lang o may percentage. For example, ako, meron akong deposit doon. At uh, naglalugi yung bangko, etc. na wala yung pera. Ang makukuha, for example, ako meron akong deposit doon na 5 million. Hindi naman yung 5 million na buo ang makukuha ko. Doon sa nasabing bangko, lalo na particular yung mga bangkong na bankrupt. Yung mga nagsara, nako, hindi ho ganun kalaki rin ang makukuha kong pera. Hindi ho yung ano ba, 5M, 5M din ang ibibigay sa akin ng ano, nalundi ho. Actually ho yung porsyento lang. Kaya kawawa naman ang mga depositors. Kaya huwag naman sana mangyari na yung ibang bank kung magkaganon. Eh, tapos kung ang pera ng depositors nyo ay eh, alimbawa 10M. 10 million. So, 10 million ang makukuha nila, hindi na 10 million. Parang kawawa naman ho, no, di ba? 
hindi po ng tao yun ng ating mga kababan tapos komunologi yung bangko eh kasi yung PDIC yun yung pinaka para insurance company ng mga bangko eh kawawa naman tapos hindi yun ang makukuha ng depositors eh ba hindi ho po pwede yun hindi parehas na laban yun ang pagkakaalam ko lang mo ah kaya iba misal katulad din ako magbabangko hirap eh kaya ganito sa bahay na lang nga lang sama naman sa bahay Huwag naman sana knock on wood na misa no, nagkakaroon ng sunog. Sana ko ang pinaglalagyan nyo sa inyong uh, mga bahay yung masusunog ay yung bolt na hindi tinatablan ho ng uh, fire, ng apoy. Hindi rin na tinatablan ng tubig na nababasa. Hindi rin tinatablan ng mga uh, ikang uh, acetylene. Okay lang mo yun. Eh pero hindi yun eh, di ba? Mahirap eh. Kaya ang iba, karamihan o majority ng ating mga kababayan ay uh, nag-de-deposito sa banko. Doon nila nilalagak yung kanilang mga pera. Okay, sa mga kaibigan, sa oras na alas 9.28 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay magpapalam muna tayo pa sa mantala at muli tayo magbabalik bukas sa ating uh, Tuesday edition ng programang Talakayin. Rebisahin, opinion palawakin, aksyonan, tropa. At bago tayo tuloy magpanam sa ating programa, abay muli maraming salamat po sa mga sumubaybay at nakinig at tananood dito po sa programang tropa ng Millennial Online TV. Maraming salamat po kala Kuya Jonas Mariano, kagawad sa ni Dadal Pineda ang ating birthday boy at si Ate Rowena Kamitok no, ng ating kasama sa CLR 45. At si Kagawad Salidad at Pineda naman ay sa Barangay Tugatog, Malabon. At si Kuya Leo Bicaldo, maraming salamat. Si Kuya Aldrin Sumake, ah, si uh, uh, Mary Santos, no? si Maria ng uh, Bayan Bayan ng Malabon. Yan, good PM, Kuya Rosel Lopez, pa-shoutout po ba sabi ni Mary Santos. Yan po si Maria. Ah, yan po ay, uh, tawag dito, ano ba sasabihin ko? Ah... Uh, para beautician, yung mga naglilinis ng koko. Yan. At ganyan din si Madam Estela Lim ng Tugatog Malabon at may bahay po ni Barangay Kagawad sa Alidad at Pinedang, ating birthday boy. Ayan, maraming salamat, Madam. At syempre, yung kanilang uh, dadad slugawan doon sa Mercurio Street along MH del Pilar, corner MH del Pilar, Tugatog Malabon at uh, napakasarap po ng lugaw. At si Ate Bing Patricio Mayo, maraming salamat. Ayan. At siyempre si Ate Nelly Abara, Abaracoso. No? At ding ding sa dalawang Bing at Ate Mitch. At siyempre si Pana, ang ating tropa, si uh, Prasis sa uh, Pana Mandinilla ng MMDA. Si Jomara Galdiano, magandang gabi, salamat. Kuya Bin Pasya ng Kalookan Bantayog Eagles Club, maraming salamat Kuya Bin. At yun, si Ate Rowena Kamito, ang ating birthday girl. No? ng Central Luzon Region 45. Yan. Happy birthday sa iyo, Ti Weng. At si Orla Sigwa, si La Sigwa, magandang gabi, salamat. At siyempre yung aking inaanak, si Papa George Rojas. Yan, masalahin salamat. At si Don Don, no? si Master, eh, nanonood ng Teleheros Malabon. Maraming salamat. Pabati raw, ha? si Kuya Jun, ng Vice President ng Magiting Chapter, Bulacan Eagles. Aba, okay. Bakit ikaw ba Eagles ka na rin ba? Ha? Master? Anong club ka ba? Eagles ka na rin ba? Ah, Bulacan Eagles daw eh. Ayan, okay. Si uh, uh, Vice President ng uh, Magiting Chapter Bulacan Eagles. Ayun. Ayan. At sino pa ba mga kaibigan ang ating uh, dapat batiin? Eh? Si Ma'am Jackie Lagpawa Dahal ng LMT ng uh, programang Abot Kamay at sa susunod po to be soon ay yung uh, Usapang Herbal no? sila ni Kuya Romel Martinez no? sino pa ba? wala na? oo, si Mayor Santos si Kuya Enzo Mateo ah, Kuya Enzo Mateo ah, magandang gabi, maraming salamat Kuya Enzo at hindi ka na nagparamdam sa amin Kuya Enzo, dapat nagpaparamdam ka ayan, ha? Si Kuya Bing, uh, si Chris Kumadas. Ha, Chris, magandang gabi. Salamat. 
Sino pa ba? Uh, si Ate Nathan Sanda. Ah, napakasarap na kinunot. Yan, si Ate Nathan Sanda sa napakasarap niyang kinunot. Ayan. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 9.30 na po ng gabi Pilipinas Standard Time ay magpapala muna yung lingkod pansamantala din sa programang tropa at muli tayo magbabalik bukas para sa ating Tuesday edition no, ng ating episode ng tropa at uh, pag webis naman po ay magpaprograma ang ating online haranista na si Randall Villados. At araw naman ng linggo, siyempre po muli ang, ang mga agila ng bagong milenyo. Ang pagbabalik. Actually, nakapor episode na. Isang buwan na ho kami. Ngayon sa mga susunod, iba ho, magiging host at co-host nyo dyan sa uh, mga agila ng bagong milenyo. E, siyempre, usapang agila pa rin yan. Hindi no? na maiiba. At sabi ni Mel De Castro, mabuhay ang Aguila. Yan. Kuya ng Bulacan, Magiting Eagles Club. Magandang gabi po. Ayun si Mel De Castro. Ayun na, magandang gabi siya, Kuya Mel. No? Kuya ng Bulacan, Magiting Eagles Club. Ayan, magandang gabi. Uh, magandang gabi rin siya, Kuya. At welcome sa programang tropa. Eh, kami naman ay uh, sa CLR 45, Media Eagles Club. Ah, yan ang aming club, Kuya. Kanina nasa Bulacan ako, ha? nasa Santa Maria ako, Kuya Mel. Ayan, di ba? At saka lang tayo mag-usap, Kuya Mel, ha? Keep on na uh, chat lang. Tsaka i-PM mo ko, ha? Sa akin, PM mo ko. Para magkausap tayo. Okay, mga kaibigan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga katropa, kabarangay, kakosa, kajaming, at syempre sa lahat po ng kuya at ate at bunso, ha? Magandang gabi po sa inyo at uh, mabuhay ang agila. Magandang gabi po at mapayapang magdamag. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at saya. sa wow biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Now, uh, <clears throat> it's, uh, we are, uh, biggest destruction of dangerous drugs Revisahin, opinion, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot. Kahit iliwan at ipinagpalit, muna ko, muna yung minamahal. Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man, ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randall Villanos.
someone who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on. Haranahin kayo ang Randel ng iba-ibang awiti para maibsan ang inyong inip at kalungkutan ay nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayo makiduit kay Randwell tuwing Webes ng hapon. Ano pa iniintay nyo mga kamilya inyo? Tawag na! Peace 
subscribe to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles and aware of my responsibility to my God and country to hereby pledge to promote and defend at all times the Constitution and Magna Carta and their ideals to the best of my ability and within my power and capacity. So help me go. Barangay, Pangunahing Ngunit ng Pamahalang Lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide ang katropa ng bawat barangay. At may kinatapos sa ating uh, pagpupulo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at uh, tapos na po ang ating uh, session. Sige na po Hi, this is Atang Hilary Cadon. Uh, nananawagan ako sa ating mga katroba no? at mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV at yan ay pinamunahan at yan ay uh, pinakasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel at uh, ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Salamat po. Millennial Online TV is now signing off.